Hi, I am Swastik from SRT Study Circle Group, PGTRB Computer Instructor Grade 1 Nama, Unit 8 Web Development, Adala HTML, DHTML, Adam Pathurgo, Egan Array Video Pathurgo, ASP Full Love Video Portrugo, Ada Full Video Paranga, Playlist Lady Gabde, Nama Channel Ponina, HTML, DHTML Introduction, Objectives, Elan Namanetu Patho, Sir Tax Lanama Patho, HTML Nudia History, Elements Tax. Attribution and structure, and common tags in an area. HTML head, title, body, commands. This is common tags. So, this is the attribute use. We will see this. 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 Already, we full of the Armenian notes. We have a full of the Armenian notes. We have a full of the Armenian notes. We have a full of the HTML and DHTML. We have a full of the Armenian notes. We have a full of the Armenian notes. We have a full of the Armenian Attribute use panla, obviously paranga. First paranga, HTML and a solid obviously in Pathama, indicate web page written in HTML. Web page HTML document and amend the portrugon. Abdin rather solder to the HTML. First starting the portra. So now we paranga HTML. Then attribute use panla, direction of the attribute only use panla. DIR, direction of DIR attribute name. Paranga L T R. Double condition could no epime. Close panero tag angle bracket close panito. If you pathing now, we'll get HTML. Nama normal and get an alarm could go more ill till lame left lam print out. Is normal da is the default da or attribute irk abin pakataka and well put the Is the enamu math no right lend the left print out on elith abina aduku valir the HTML DAR is the right. To left RTL, we will close the angle. Now, we will write the right length to left. We will print the output. This is the use of the Arabian letter. Arabian letter. Arabian letter. Arabian letter. Arabian language. Arabian language right to left da elichittu varuvaanga avangalukku adukkaga idu kandipa use aagudhu adanal idu round indha attribute kandipa use aagudhu njan vechuvaanga double quotation ku kudukunu adutha innoru attribute kuda use pannikalam html la html language l a n c language equal to nama english la da normal ah kudukrom illaingala and mari english English and almost in the English and good strong day, where a language of Nanya, as good good strong Tamil, Telugu, Adiana, Kuturgan, Suli, Pazit, and the letters Kurumanam, as the Mumukim. Podinama, English na Yen, Tamil na T, Telugu na T, and Munam Chila. Next to Paranga, body tag, and Pata, body tag. Body tag and actually a lot of path grown, nete, and G common tag pathurgo, and the rumor of pathurga, and the video where. But the body tag is the content of the page. We will use the body as an attribute. Background is the body as an attribute. The background is the body background. We will use the background as an attribute. We will use the background as an attribute. Specify background image. Where I use the text use the text. Enna text enna color use pannu, abdina, and the color number use panigla. Text color of the text. So default enna color abdina, black B L A C K. Black adi irko. Background color adu or tag use panigla. Background color C O L O R. Spelling madam C O L O R. Hmm? So background color of the document matter thake. Idi use the background color. Six digit numeric Guruporo. Hexadecimal on the words hexadecimal. Nana now it's going to hexadecimal. Paranga zero zero moto in a color of black or zero. You don't do black color. R F 
இது என்ன கலர்னா ஒயிட் கலர் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளாக்கு ஒயிட்டு எக்ஸா டிஜிமல் அதில் கொடுப்போம் மொத்தம் சிக்ஸ் டிஜிட்டு அடுத்த ஆட்ரிபியூட் லிங்க்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரோம் லிங்க் ஆட்ரிபியூட்ஸு நம்ம லிங்க் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா ஒரு வெப் பேஜ்லேருந்து இன்னொரு வெப் பேஜ் போகிறதுக்கு அந்த லிங்க் கொடுக்குறோம் இந்த லிங்க் வந்து கலர் ஆஃப் அன்விசிட்டட் லிங்க்கு என்ன அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ப்ளூ இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கும் ப்ளூ கலர் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வெப் பேஜ் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த லிங்க்கு வந்து கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ளூ கலர் இருக்கும் அது பார்த்துருப்பீங்க ஏ லிங்க்கு ஏ லிங்க்கு அப்படின்னா ஆக்டிவ் லிங்க்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆக்டிவ் லிங்க் இப்போ ஆக்டிவாக என்ன வெப் பேஜில் நம்ம இருக்கோம் எந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நம்ம இந்த வெப் பேஜுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லிங்க்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் லிங்க் அது பேர் அது வந்து டிஃபால்ட்டாக ரெட் கலரில் இருக்கும் ரெட் கலர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளூ ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் அதை இன்னும் கிளிக் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ரெட் கலரில் இருந்தால் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் ஆல்ரெடி அதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆல்ரெடி நீ பார்த்துட்டோம் இப்போ ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அது வந்து ஏ லிங்க்கு அடுத்தது வி லிங்க்கு ஆல்ரெடி பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அதுதான் வி லிங்க்கு விசிட்டடு விசிட்டடு அந்த வெப் லிங்க்கை நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அதுதான் விசிட்டட் லிங்க்கு டிஃபால்ட் வந்து பர்பிள் கலர் ஸோ நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டோன்றது வி லிங்க்கு டிஃபால்ட் என்ன கலரில் இருக்கும் பர்பிள் கலரில் இருக்கும் ப்ளூவு பார்க்க வேண்டியது ரெட்டு பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் இப்போ ஆக்டிவ் அதுதான் ஏ தான் ஆக்டிவ் தான் ஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்றது பர்பிள் கலர் அது வந்து விசிட்டட் லிங்க் வி வி லிங்க் அந்த முதல் லெட்டர்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது ஜாம் வச்சுக்கோங்க மார்ஜின் செட் பண்ணிக்கலாம் டாப் மார்ஜின் டாப் மார்ஜின் எல்லாமே பாடியில் இப்போ நம்ம கொடுக்கறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாடி ஆட்ரிபியூட்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் டாப் மார்ஜின் இது நம்ம வந்து டாப் மார்ஜினை செட் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜின் செட்டு டாப்பில் எவ்வளோ வேணுன்றது நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் மார்ஜின் இருக்குது லெஃப்ட் மார்ஜின் லெஃப்டில் எவ்வளோன்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கலாம் செட்டு லெஃப்ட் மார்ஜின் இப்போ நம்ம பாடியில் இவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் ஒன்று பேக்ரவுண்டு டெக்ஸ்ட்டு பிஜி கலர் லிங்க்கு ஏ லிங்க்கு வி லிங்க்கு டாப் மார்ஜின் லெஃப்ட் மார்ஜின் இது எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஹச்டிஎம்எல் லைன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட் போட்டோம் ஓப்பன் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட்டு பாடி பேக்ரவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஃப்ளவர் டாட் ஜேபிஜி ஸோ பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றது நம்ம வெப் பேஜினுடைய பேக்ரவுண்டு ஃப்ளவர் இருக்கும் சரிங்களா ஃப்ளவர் டாட் ஜேபிஜி ஃப்ளவர் நம்ம என்ன ஃப்ளவர் கொடுக்குறோமோ அந்த ஃப்ளவர் இருக்கும் அங்கே அடுத்தது பிஜி கலர் ஈக்குவல் டு பிங்க்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் கலரு பிங்க் கலர் நான் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் மார்ஜின் ஃபிஃப்டி லெஃப்ட் மார்ஜின் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம அதை செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கிறோம் லெஃப்ட் மார்ஜின் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அந்த ஃபிஃப்டி வந்து டபுள் கொடிஷன் கொடுக்கும் எல்லாமே வந்து நம்ம டபுள் கொடிஷன் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அடுத்து டாப் மார்ஜின் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டாப் மார்ஜின் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்குறோம் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ப்ளூ டெக்ஸ்ட் என்ன கலரில் இருக்கணும் நம்ம இப்போ எழுதி இன்னும் இந்த கலர் இருக்குல்லைங்களா இந்த கலர் என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ளூ கலர் இருக்கணும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் பிங்க் கலர் இருக்கணும் டெக்ஸ்ட் கலர் ப்ளூ கலரில் இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் என்ன இருக்கணும்னா ஃப்ளவர் ஏதோ ஒரு இமேஜ் நம்ம கொடுத்துருக்குற இமேஜ் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் பாடி டேக் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ப்ளூ கலரில் பிரிண்ட் ஆகும் பேக்ரவுண்டில் ஃப்ளவர் கலரோடு இருக்கும் பாடி டேக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹெட்டிங் செக்ஷன் ஹெட்டு வேறு ஹெட்டிங் செக்ஷன் இது வேறு ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க நம்ம ஹெட்டுன்றது என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் ஆல்ரெடி அது பாருங்கள் அந்த வீடியோவை இது ஹெட்டிங் செக்ஷன் அதாவது லெட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி மொத்தம் சிக்ஸ் லெவல் இருக்கு அச்சு ஒன் அப்படின்றது லார்ஜ் அச்சு ஒன் அப்படின்றது லார்ஜ் அச்சு சிக்ஸ் அப்படின்றது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எழுத்து வந்து அச்சு ஒன்ல கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அச்சு ஒன் டேக்ல கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா பெருசாக தெரியும் அச் டூ அச் த்ரீ அச் ஃபோர் அச் ஃபைவ் அச்சு சிக்ஸ் வரையும் இருக்கு ஸோ போக 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 சின்னதாகும் பெருசுலேருந்து சின்னதாக வரும் அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் அச்சு சிக்ஸ் அப்படின்றது ஸ்மாலஸ்ட் இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ
அதாவது ரைட் கிளிக் பண்ணி வெப் பேஜில் ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ சோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம அச்டி அச்டிஎம்எல் கோடிங் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வெப் பேஜ்லேருந்து அச்டிஎம்எல் கோடிங் பார்க்குறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு வியூ சோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த நோட் பேடில் நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் யூ கண்ட்ரோல் யூ ஷார்ட் கட் கீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோர்ஸை பார்க்குறதுக்கு கண்ட்ரோல் யூ இப்போ சோர்ஸ் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் சோர்ஸ் ஃபைல் ஓப்பன் ஆன பின்னாடி நம்ம அதில் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும்னா மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை சேவ் பண்ணிடலாம் அப்படி மாடிஃபை பண்ணும்போது நம்ம வெப் ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது சேவ் பண்ணிவிட்டு மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம சேவ் கொடுத்துக்கலாம் அந்த நோட் பேட் ஃபைலை சேவ் பண்ணி முடிச்சுட்ட பின்னாடி நம்மளோட வெப் ப்ரௌசரில் ரெஃப்ரன்ஸ் கொடுத்தா போதும் வெப் ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது வெப் ப்ரௌசரை ரெஃப்ரன்ஸ் கொடுத்தா போதும் வெப் ப்ரௌசரை ரெஃப்ரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எஃப் ஃபைவ் அல்லது கண்ட்ரோல் ஆர் கண்ட்ரோல் ஆர் கூட கொடுத்துக்கலாம் ரெஃப்ரன்ஸ் ஆகிடும் பாருங்கள் வெப் ப்ரௌசர் வந்து மோர் தேன் ஒன் லைனு டேப்ஸு ஸ்பேஸு ஸ்பேஸ் நிறைய ஸ்பேஸ் விட்டா மோர் தேன் ஒன் ஸ்பேஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் மோர் தேன் ஒன் ஸ்பேஸு இதெல்லாம் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணாது அதனால் நீங்கள் நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கூட வெப் ப்ரௌசரில் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் தெரியும் நிறைய டேப் கொடுத்து நம்ம போட்டிருந்தால் கூட ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் தெரியும் உதாரணம் நான் வந்து இங்கே ஏன்னு போடுறேன் நோட் பேரில் ஏன்னு டைப் பண்ணுறேன் நிறைய நேரம் தோறும் தள்ளி நம்ம பி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறோம் வெப் ப்ரௌசரில் இதை போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் பியும் ஒரு ஸ்பேஸ் இடைவெளியில் தான் இருக்கும் இவ்வளோ இடம் வெளி இருக்காது ஸோ டஸ் நாட் ரெகக்னைஸ் மோர் தேன் ஒன் ஸ்பேஸ் டஸ் நாட் ரிட்டன் டேப்ஸ் அண்டு மல்டிபிள் லைன்ஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெப் ப்ரௌசர் டஸ் நாட் ரெகக்னைஸ் டேப்ஸ் மோர் தேன் ஒன் ஸ்பேஸ் மல்டிபிள் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணாது அப்போ நமக்கு மோர் தேன் ஒன் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன கொடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பிரேக் கொடுத்துக்கணும் பிரேக் பிஆர் இதுதான் இது க்ளோசிங் டேக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி க்ளோசிங் டேக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத டேக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா எம்டி டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்டி டேக் கீழ் கண்டவுட்டில் எது எம்டி டேக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இங்கிலீஷில் தான் தமிழில் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இங்கிலீஷில் தான் உங்களுக்கு நிறைய முறை நம்ம சொல்லிட்டோம் அதனால் இங்கிலீஷில் தான் நம்ம படித்தாகணும் ஸோ இதுக்கு பேர் எம்டி டேக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பிரேக் டேக் வந்து லைன் பிரேக் ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை லைன் பிரேக் வேணுமோ அத்தனை பிரேக் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதனை கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து எம்டி டேக் நெக்ஸ்ட் எனக்கு வந்து பேராகிராஃப் வேணும் அப்படின்னா பேராகிராஃப் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு பிரேக் வந்துடும் அதனால் அதையும் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து பி பேராகிராஃப் இது வந்து கண்டிப்பாக கண்டெய்னர் டேக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கண்டெய்னர் டேக் அதாவது க்ளோஸ் பண்ணணும் இது வந்து பி வந்து கண்டெய்னர் டேக் அப்போ நம்ம பேராகிராஃப் அலைன்மெண்ட் கொடுத்த முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் பேராகிராஃப் அலைன்மெண்ட்டு நம்ம லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா பி பேராகிராஃப் அலைன் ஏஎல்ஐ ஜிஎன் பி அலைன் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட்டு அல்லது ரைட்டு அல்லது சென்டர் நம்ம யுவர்ஸ் லுமிங்லி யுவர் சின்சியர்லி அதெல்லாம் போடுவோம் இல்லைங்களா அப்போது பி அலைன் ஈக்குவல் டு ரைட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம்னா யுவர் சின்சியர்லி யுவர்ஸ் லவ்விங்லி அப்படின்றது ரைட் சைடு வந்துடும் ஸோ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு பேராகிராஃபை கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே என்னென்ன நம்ம லெட்டர் கொடுத்துருக்கோமோ அதெல்லாம் லெஃப்ட்டில் அலைனாக இருக்கும் இதே நீங்கள் ரைட்டில் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதெல்லாம் ரைட்டில் அலைன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட்டு என்ன அப்படின்னா அலைன் ஆட்ரிபியூட்டு பியில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது அலைன் ஆட்ரிபியூட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிலபஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் யூஆர்ஐ யூஆர்ஐனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பேசிக் டேக்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டு டைட்டில் பாடி இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் இல்லைங்களா இன்ட்ரடக்ஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸும் பார்த்துருக்குறோம் இது ஒன்றும் நடுவில் இருக்குது இது ஒன்றையும் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் டு யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் யூஆர்ஐ பாருங்க நம்ம வந்து யூஆர்எல் பார்த்துருக்குறோம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் யூஆர்எல் வெப் பேஜில் யூஸ் பண்ணுற யூஆர்எல் பார்த்துருக்கோம் யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் அது பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக
ரிசோர்ஸ் ஆன் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டில் என்ன ரிசோர்ஸ் அந்த பார்க்குறதுக்கு இந்த யூஆர்ஐ யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் யூஸ் டு அக்சஸ் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஆர்ஐ யூஸ் ஆகுது சரிங்களா அதே மாதிரி நேம் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அந்த ரிசோர்ஸினுடைய நேம் என்ன அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த யூஆர்ஐ யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விச் ரிசோர்ஸ் ஆன் விச் கம்ப்யூட்டர் எந்த ரிசோர்ஸ் எந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது இந்த தகவல்கள் எல்லாமே எந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இந்த யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை யூஸ் ஆகுது இப்போ ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல ரிசோர்ஸ்னால் நம்ம ஒரு தகவல் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் வந்து யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் கேரக்டர் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை நேம்ஸு யூஸ் டு ரிசோர்ஸ் ஆன் இன்டர்நெட்டு யூஸ் டு அக்சஸ் ரிசோர்ஸு நேம் ஆஃப் ரிசோர்ஸு விச் ரிசோர்ஸ் ஆன் விச் கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த ஐடென்டிஃபையர் அதுக்கு பேர் தான் யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கிறதுனால புரியறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இன்னொரு முறை பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த யூஆர்ஐ ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் நல்லா கவனிங்க ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் ரெண்டு ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐ ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐ ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐ இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் வந்து பாருங்கள் ஆங்கர் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கர் ஐடென்டிஃபையர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையரோட இன்னொரு நேமு ஆங்கர் ஐடென்டிஃபையர் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் லொக்கேஷன் வித் இன் த யூஆர்ஐ அந்த யூஆர்ஐ குள்ள ரிசோர்ஸ் லொக்கேஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை யூஸ் ஆகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரிசோர்ஸ் லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் யூஸ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் ஆங்கர் இது எங்க அப்படின்னா வித் இன் யூஆர்எல் செக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அஸ்டிடிபி டிஆர்பி டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டுக்கு நாம் போகிறோம் அங்கே ஸ்லாஷ் டாப் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அது கொடுத்துருக்கோம் திருப்பியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ் சிம்பிளாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இதுக்கு தான் இதான் வந்து செக்ஷன் சொல்லி போயிடு செக்ஷன் சரிங்களா இப்போது இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் எப்படி எண்டு வித் ஆஸ் சிம்பிள் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் எண்டு வித் ஆஸ் சிம்பிள் ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் எண்டு வித் ஆஸ் சிம்பிள் ஸோ இது வந்து இந்த ஆஸ் சிம்பிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆங்கர்னு சொல்லி சொன்னோம் அந்த ரிசோர்ஸ் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது வித் இன் ஏ யூஆர்ஐ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேத் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ சி கோலனில் ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் நேமு அந்த ஃபோல்டர் நேம் சப் ஃபோல்டர் நேம் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பேத் வந்து சேம் மெஷின் கரண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிறத குறிக்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐ பாத் வந்து சேம் மெஷினில் கரண்ட் டாக்குமெண்டில் இருக்குது அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் பேத் இருக்கலாம் ரிலேட்டிவ் பேத்துனா அது அந்த ரிலேட்டிவ் சம்மந்தமான அந்த பேத்து கண்டிப்பாக இருக்கலாம் மே கண்டைன் அதே மாதிரி ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையரும் இருக்கலாம் ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் இந்த ரிலேட்டிவ் பார்த்துல இருக்கலாம் ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐல இருக்கலாம் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் நம்ம ஆஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் எண்டு அந்த மாதிரி நம்ம இங்கேயும் ரிலேட்டிவ் யூஆர்ஐலையும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ராக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்னுடைய டேக்ஸு காமன் டேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி யூஆர்ஐ அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்துருக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கு அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க பிஜி டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரேட் ஒன் தேர்வில் வெற்றி பெற்று அரசு பணியில் போய் அமர வாழ்த்துக்கள் அரசு வேலை பெறுவதை நமது லட்சியம் அதை அடைந்தே தீர்வோம் நன்றி